Bueno, pues, estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, la parroquia catedral, en la iglesia de San Agustín, en la capilla hoy en día de nuevo, para la continuación de nuestras clases de RICA, el rito de iniciación a cristiana de adultos. Y esta clase es número 21, y esta, hoy en día discutimos la cuaresma. La cuaresma es una eh, esta, um, estación del año, uh, uno de los cuatro más o menos grandes estaciones o periodos durante el año, año litúrgico, que incluyendo Adviento, la Navidad, la uh, cuaresma y la Pascua, y el tiempo ordinario, cinco más o menos periodos durante nuestro año. Cuaresma es el periodo de preparación para, uh, la, para celebrar la fiesta de la Pascua, la res resurrección del Señor. Es un peri periodo de más o menos 40 días. Este número 40 en la Biblia es un número de, de um, perfección o um, terminación o realización. Por ejemplo, Uh, Jesús uh, estaba en el desierto preparando para su ministerio uh, público a, a la edad de 30 y su per periodo en el desierto era, um, desierto era 40 días. También Noé en el arco, 40 días y 40 noches de um, lluvia. Y hay otros ejemplo, ejemplos también. Pero para nosotros... El desierto de Jesús es el modelo o ejemplo, porque durante su tiempo en el desierto, um, Jesús renunció a todas las cosas. Fue un ayuno de um, 40 días para prepararse para comenzar su, público, su uh, ministerio público. Por eso podemos decir que el periodo de cuaresma comienza con el miércoles de las cenizas. Pero técnicamente, la cuaresma comienza con el primer domingo de cuaresma, uh, dos, tres, cuatro días después del miércoles de las cenizas. Pero prácticamente podemos considerar que el, la cuaresma comienza con uh, el miércoles de las cenizas. Now, para mí, este día en el año es un día muy, muy problemático. Porque todo el mundo quiere recibir las cenizas en sus cabezas, pero hay una actitud que las cenizas uh, son milagrosas. Las cenizas son un símbolo, un, técnicamente un sacramental. Los sacramentales, como agua bendita, el rosario, cenizas en la cabeza, nos um, disponen para cooperar con la gracia que nos viene por medio de los sacramentos. Los sacramentales no son sacramentos. Sacramentales son símbolos que nos disponen a cooperar con la gracia que viene a nosotros por los sacramentos, que son señales, indicaciones de la presencia de gracia. La gracia es presente en los sacramentos o por medio por los sacramentos, pero no en los sacramentales. Por eso las cenizas son cenizas, son polvo y nada más. Tengo dos um, pesadillas, dos historias uh, que son pesadillas en mi experiencia. Primero, una vez durante la distribución de comunión en el día de um, el miércoles de las cenizas, cuando una, um, una mujer uh, se presentó Uh, a frente de mí, yo dijo, dije, el cuerpo de Cristo. El, la señora dice, no quiero el cuerpo de Cristo, quiero cenizas. El, problem, eh, el problema es que esta señora no reconocía que las cenizas son polvo y la Eucaristía es el Señor, Dios. Otro pesadilla. Una vez, una señora me llamó por teléfono y me, dije que, me dijo que uh, mi vida es, está un desastre. Uh, ¿Qué puedo, puedo hacer? 
me dijo la señora. Yo dije, señora, uh, ¿hace cuánto tiempo que no has confesado? La señora dice, uh, dijo, muchas, muchos años. Expliqué, expliqué yo que la señora necesita confesarse, es importante. Y cuando, o hace cuánto tiempo que no has uh, um, asistido a la misa, o muchos años, padre. Señora, después de confesarse, es importante asistir a la misa para recibir la gracia que nos ayuda para vivir uh, bien, vivir uh, en una manera uh, santa. Por eso la señora me dijo, Padre, recibió las cenizas el año pasado, pe pero no, um, no uh, funcionaron, no sirvieron. Yo dije, por supuesto no, señores, son polvo, no son gracia, no, no, no son la Eucaristía, no son el bautismo o la confesión, es polvo en su cabeza. Por eso es importante para nosotros entender que mientras durante el miércoles de las cenizas todo el mundo quiere uh, o busca los, las cenizas, las cenizas, las cenizas no nos dan gracia a nosotros. Son polvo. Bueno, cuando el sacerdote distribuye las cenizas, dice estas palabras, dos opciones. Primero, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Un recordatorio que necesitamos conversión siempre. Es importante para todos nosotros reconocer que uh, Um, por todos los tiempos, cada día, todo el día, necesitamos convertirnos hacia más, más uh, vecino a Dios. O bien, se puede decir el sacerdote, acuérdate, acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Es el, el propósito de las cenizas en nuestras cabezas es un recordatorio que somos, somos del polvo y uh, al polvo necesitamos volver. Por eso uh, es de nuevo una llamada para retornar al, um, como al, al camino a más, más vecino hacia el Señor. Ok, las cenizas. Bueno, ¿cuál es la, um, ¿cómo se llama? el propósito o el plan o la razón para este Um, periodo durante el año de la litúrgica. Uh, como dije, es una oportunidad para convertirnos um, a Dios de nuevo. Se puede decir que um, el periodo, periodo de cuaresma es como un, uh, un, un ensayo o una um, uh, práctica para un, un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol ensaya o practica, es preparación para el partido actual. Por eso, durante el ensayo, se um, uh, desarrolla las uh, capacidades necesarias para um, jugar um, el, el uh, partido. O también, Podemos considerar soldados que preparan por una batalla por ejercicios. Y a veces los ejercicios son más dificultades que las batallas. Por eso el, el, los soldados son completamente preparados para lo que, uh, lo que viene o lo que pasa. Es la misma cosa para nosotros durante la cuaresma. Cuando uh, resistir o practicamos resistiendo a uh, las cosas um, que podo, po podemos usar o uh, disfrutar lícitamente, es un ensayo o una práctica para uh, desarrollar la capacidad de resistir las cosas que no podemos disfrutar lícitamente. Es una práctica o un ensayo para toda nuestra vida. Ok, hay tres um, prácticas o tres, ¿cómo se llama?, ejercicios tradicionales que podemos 
um, usar o practicar durante la cuaresma. Número uno, oración. Durante uh, la cuaresma es tradicional para los católicos um, uh, orar más frecuentemente o, um, o por pe periodos más largos para aumentar nuestra um, vecindad con Dios. Es una un oportunidad para uh, practicar este, esta capacidad. Por ejemplo, a veces um, alguno tiene, quiere asistir a la misa durante la semana, cada día durante la semana, o quizás se puede rezar el rosario uh, cada día si no tiene el, uh, este hábito ya, o se puede um, leer las escrituras por un periodo de 10-15 minutos cada día durante la cuaresma. Estos son um, e ejemplos de uh, oración que quizás son, mm, no, no son normales para nosotros cada día durante el año. Otra práctica o ejercicio es ayuno. Esta es la forma más común, quizás, cuando <coughs> perdón, uh, tenemos la oportunidad o, o uh, buscamos la oportunidad para uh, ayunar de una cosa que, como dije, se puede um, usar lícitamente durante el año, pero para practicar resistiendo las cosas que no podemos usar lícitamente, us, um, uh, practicamos por resistiendo, resistiendo uh, cosas lic uh, lícitas. Por ejemplo, el uh, chocolate. A veces los niños um, quieren resistir o ayunar de chocolate durante la cuaresma y no disfruta disfrutar chocolate hasta uh, la fiesta de Pascua el domingo de la, de la Pascua. O quizás podemos uh, ayunar de carne, por ejemplo. Tradicionalmente, cada viernes durante el año, los, los católicos um, uh, ¿cómo se llama? ayunaron de carne. Pero hoy en día, la ley de la iglesia, según um, el ayuno, es más, más, más fácil. Ahora, durante la cuaresma hay dos días de ayunar o ayuno. El miércoles de las cenizas y el viernes santo durante la, el triduo. En estas, estos dos días, es dos, dos, dos días el, los católicos necesitan uh, comer solo una comida normal y resistir la tentación de, de uh, tomar snacks, etc. <coughs> Um, solo dos años de ayuno, miércoles uh, de las cenizas y el viernes santo. Durante estos días necesitamos tomar solo una comida normal, no dos, tres. Ok, y estos dos días son también días de um, abstinencia. Cuando, según la ley de la iglesia, necesitamos abstener de carne. ¿Ok? So, um, miércoles de las cenizas y viernes santo son los dos años, a dos días durante el año, que son días de ayuno y abstinencia. Solo una comida normal y uh, los días sin carne. Adicionalmente, durante la cuaresma, cada, uh, cada los viernes son días de abstinencia. Según la ley de la iglesia, necesitamos absten, uh, abstener de carne todos los viernes del cuaresma. Adicionalmente, necesitamos recordar que todos los viernes, viernes durante el año son días de penitencia. Como dije, tradicionalmente, la penitencia era abstener de carne todos los viernes. Pero hoy en día, después de 1968, la, la, ley de, la ley de la iglesia es que no necesitamos abstener de carne como penitencia, pero necesitamos hacer penitencia los domingos, a los viernes. 
Por ejemplo, rezar me, uh, más o abstener de algo cosa, uh, uh, otra cosa. O uh, servir a los uh, pobres o los que tienen hambre, los que necesitan uh, techo o casa o uh, hogar. Estes, estos, um, ¿cómo se llama? Estas obras de caridad son métodos de hacer penitencia, uh, especialmente durante la cuaresma. Bueno, el, el tercer tipo de uh, ejercicio mm, mm, tradicional es esta obras de caridad. Oración es primero, ayuno es segundo, y uh, obras de caridad. Como dije, a servir a los pobres, a, ¿cómo se llama? dar uh, comida a los hambres, los que tienen hambre, o a uh, proveer um, un techo o casa o hogar o ropa, etc., para los más necesidades. Ok. Ok. Ah, es importante recordar que la, el miércoles de las cenizas no es... No es, no es un día de obligación. No hay obligación uh, ni tampoco recibir las cenizas. No es un día de obligación. No hay obligación recibir las cenizas. ¿Ok? ¿Por qué uh, todo el mundo quiere recibir las cenizas? Quizás porque es only, solo una, un día por año. Y al mismo tiempo, hay... El sentido, en mi opinión, en todo el mundo, en el Día de las Cenizas, todo el mundo quiere uh, volverse hacia a Dios. Y me, me parece que en este día mucha gracia uh, viene en el mundo, porque uh, todo el mundo quiere volver, uh, volverse hacia Dios. Sí, solo por un momento, solo por un momento, bastante para recibir las cenizas, pero es mejor que nada. Ok, sacramentos, ya. Yeah. Ok, las pesadillas. Y, ok, sí. Ok, so, la cuaresma es el periodo de 40 días, o más o menos 6 semanas, uh, un periodo de preparación por celebrar o para celebrar la fiesta de la Pascua, o Sí, el pas la Pascua. Durante la misa, durante uh, la cuaresma, llevamos la, las vestiduras púrpuras o violetas, un símbolo de penitencia. En la iglesia, púrpura o violeta es el color de penitencia. Durante cuaresma, durante adviento y también durante el, um, el sacramento de la confesión y también posibilidad posiblemente los funerales. Ok, durante la misa no usamos el aleluya ni el gloria, la gloria, porque son uh, cantos de alegría. Y durante la cuaresma eh, no es un periodo, periodo de alegría, pero de reflexión y reflexión y uh, penitencia, no alegría. 40 días porque es el periodo en, en, en la Biblia de... Uh, de uh, perfección. Ok, ¿qué más? Uh, ok, ya. Yeah. Ok, nada más. Me parece que es todo. El punto es que uh, la cuaresma es un periodo, una oportunidad para preparar para el resto de nuestras vidas. Y tenemos esta oportunidad cada año. Basta. Nos vemos la próxima vez.